ഡേവിഡ് ലിഞ്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ബ്ലൂ വെൽവെറ്റ് എന്ന മൂവി ഒരു നിയോ നെയർ ക്രൈം ഡ്രാമ ഫിലിം ആണ് കൈൽ മാക്ലാഗൻ ഇസബെല്ല റോസിലിനി ഡെനിസ് ഹോപ്പർ ആൻഡ് ലോറ ടൺ തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച ഈ ചിത്രം ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച സിനിമകളിൽ ഒന്നായി ബി ബി സി ടൈം അതുപോലുള്ള മാസങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ മൂവി ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ മൂവി നടക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ലംബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മോൾ ടൗണിലാണ് മൂവിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് അറുപത് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തെ തുടക്കത്തിലെ ഷോട്ടുകളിൽ നമുക്ക് ഈ മൂവിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ ശാന്തസുന്ദരമായ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിന് അപ്പുറം ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഒരു ഇരുണ്ട വശം ഉണ്ട് എന്നുകൂടി ഈ മൂവിയിൽ കൂടി നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അതുതന്നെയാണ് ഈ മൂവിയിൽ കൂടി ഡേവിഡ് ലിഞ്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജെഫ്രി എന്ന കഥാനായകൻ കോളേജിൽ നിന്നും തൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കുന്ന അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ എത്തുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരു മുറിച്ചു മാറ്റിയ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചെവി ജെഫ്രി അവർ സ്ഥലത്ത് കാണുകയും അതുമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ജെഫ്രിയെ അറിയിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ജെഫ്രിയെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ജോണിൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ജെഫിനെ അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ജോൺ ഇവിടെ വെച്ച് ജെഫിനോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകാത്ത ജെഫ്രി അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് ജെഫ്രി ജോണിന്റെ മകൾ ആയ സാൻഡിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു സോ ഈ സീനിൽ നമുക്ക് നോക്കാം സാൻഡി ഇരുട്ടിൽ നിന്നാണ് ജെഫ്രിയുടെ അടുത്ത് കടന്നു വരുന്നത് അവിടെ വെച്ച് അവർ തമ്മിൽ ഈ ചെവിയുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും അപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന ചില കേസുകളിൽ ഡൊറോത്തി വാലൻസ് എന്ന ഒരു ഗായികയുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് സാൻഡി ജെഫ്രിയോട് സംസാരിക്കുന്നു ജെഫ്രി അങ്ങനെ അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി അവർ പാടുന്ന ബാറിൽ ചെല്ലുകയും അവർ എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവർ പാടുന്ന ബ്ലൂ വെൽവെറ്റ് എന്ന ഗാനം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ജെഫ്രിക്ക് അവരോട് ആകർഷണം തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ പുറകിലുള്ള ഒരു രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ജെഫ്രി അവരുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കയറാൻ പ്ലാൻ ഇടുന്നു ഈ പ്ലാനിനെ പറ്റി അവർ സാൻഡിയോട് സംസാരിക്കുന്നു സാൻഡി ആദ്യം സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ജെഫിന്റെ പ്ലാനിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കയറുന്ന ജെഫ്രിക്ക് ഡൊറോത്തി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിച്ച് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഫ്രാങ്ക് എന്ന ക്രിമിനൽ ഡൊറോത്തിയുടെ ഹസ്ബൻഡിനെയും മകനെയും കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു എന്നറിയുന്നു ഭർത്താവ് മകനൻ ജീവനോട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡൊറോത്തി ഒരു സെക്ഷൽ ആക്ടിന് നിർബന്ധിതയാകുന്നു ഫ്രാങ്ക് പോയതിനു ശേഷം ഡൊറോത്തി ജെഫിനെ കാണുകയും അവർ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം ജെഫ്രിയും സാൻഡിയും തമ്മിൽ ഒരു സമാന്തരമായ ബന്ധം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ജെഫിന്റെ ഡോറോത്തിയുമായുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫ്രാങ്ക് അറിയുകയും ജെഫ്രിയെ ഒരിക്കൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ജെഫ്രി ഫ്രാങ്കിനെ കൊല്ലുകയും പിന്നീട് ജെഫ്രിയും സാൻഡിയും തമ്മിൽ ഒന്നിക്കുന്നിടത്ത് ചിത്രം അവസാനിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറമെ ഒന്നായി വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു അവലോകനം ഇത് ഈ ചിത്രം കണ്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സീനുകൾ ഒന്ന് നോക്കാം നീരക്കളറുള്ള ആകാശം അതുപോലെ തന്നെ ചുവന്ന റോസാപ്പൂക്കൾ പിന്നീട് ഒരു ഫയർ എഞ്ചിൻ പോകുന്ന കാഴ്ച അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാഴ്ച അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന സൈൻ ബോർഡ് പിന്നീട് ക്യാമറ വരുന്ന ജെഫ്രിയുടെ അച്ഛൻ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു പുൽത്തകടിയിൽ നിന്നുള്ള ഷൂട്ടുകളാണ് ആ കാണിക്കുന്ന ഒരു പച്ചക്കളർ അതായത് ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ക്യാമറ അവിടുത്തെ മണ്ണിനടിയിലെ പ്രാണികളിലേക്ക് ഫോക്കസ്
അതുപോലെ തന്നെ പടത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് സീനിൽ റോബിൻ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷി ഈ കീടങ്ങളെ തിന്നുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ റെഡ് കളർ അത് നമുക്ക് ഡൊറോത്തിയുടെ വീട്ടിലെ വിൻഡോ കട്ടനുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് പലപ്പോഴും മൂവിയിൽ എടുത്തെടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഡൊറോത്തി പല സീനുകളിലും റെഡ് കളറിലുള്ള ഡ്രസ് ധരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ നീല കളറിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ പലപ്പോഴും മിസ്ട്രിയെ അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യങ്ങളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് മുൾ ഹോൾ ആൻഡ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടം കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അതിലെ മിസ്ട്രി ബോക്സ് ബ്ലൂ കളർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ജെഫ് ചെവി കാണുന്ന സമയത്തുള്ള വസ്ത്രധാരണം ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കലർന്ന ഒരു വസ്ത്രധാരണം എന്നാൽ ക്ലൈമാക്സ് സീൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടുതലും വൈറ്റ് കളറുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ള കളർ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഒരു ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സൂചന ക്ലൈമാക്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ കളർ ഇതിൽ ഒരു യെല്ലോ മാൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഒരേ സമയം പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം ഫ്രാങ്കിന്റെ കൂടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു ന്യൂട്രൽ ആസ്പെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപോലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുന്നു ബ്ലൂ വെൽവെറ്റ് ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ കഥയാണ് വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതൊരു സിമ്പിൾ ലവ് സ്റ്റോറിയിൽ കൂടി ഡേവിഡ് ലിഞ്ച് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം ഇതൊരു മികച്ച സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ക്രൈസിസ് പീരീഡുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് മെച്ചുറേഷണൽ ക്രൈസിസ് യവനത്തിലേക്ക് വഴി മാറുമ്പോൾ പലരിലും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഒരു വിഷയം തന്നെ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ വേനൽ കിനാവുകൾ എന്ന ചിത്രത്തിൽ കൂടി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മലയാള സിനിമയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ കഥാനായകൻ ജെഫ്രിയും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇതൊരു ഫാന്റസി ഫിലിം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സ്വപ്ന സമ്മാനമായ രീതിയിൽ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രീം ലോജിക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല സിനിമകളിലും നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ നായകൻ കാണുന്ന ഒരു സ്വപ്നം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയുമല്ല ഈ ഡ്രീം ലോജിക് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ സാന്റി തന്റെ ഒരു സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവസാനം നമുക്ക് ഈ ക്ലൈമാക്സ് സീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സാന്റി പറഞ്ഞ സ്വപ്നം എങ്ങനെയാണ് യാഥാർത്ഥമായി പെടുന്നതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ജിൻസിന്റെ പടങ്ങളിൽ കാണാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ അത് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലിങ്കൺ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന സൈൻ ബോർഡ് നോക്കുക അത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം ഒരു സുന്ദരമായ ജീവിതത്തെ കാണിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇരുണ്ട അന്തരീക്ഷം ഡൊറോത്തിയുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബാറ് അതൊക്കെ സിറ്റിയുടെ ഡാർക്ക് സൈഡിനെ കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സാന്റിയെ കൂടുതലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിങ്ക് കളറിലാണ് ഒരു ഇന്നസെൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എന്നാൽ ഡൊറോത്തിയെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഡിവൽറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഡേവിഡ് ലിഞ്ച് സമർത്ഥമായി ഈ മൂവിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഡ്യുവൽ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രാങ്കിന്റെയും ജെഫിന്റെയും ക്യാരക്ടറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും തുടക്കത്തിൽ ജെഫിന്റെ ബിഹേവിയർ ഒരു നിഷ്കളങ്കമായത് ആണെങ്കിലും ഫ്രാങ്കിന്റെ സ്വഭാവമായി മാറപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഡൊറോത്തിയെ ജെഫ് അടിക്കുന്നത് അതായത് ഫ്രാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ മൂവി കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് ഫ്രാങ്കിന്റെ സ്വഭാവമായി എത്ര അടുത്തതാണ് എന്ന് ഈ കാര്യം രാത്രിയിൽ അവർ റൈഡിന് പോകുമ്പോൾ ഫ്രാങ്ക് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടുപേരുടെയും ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള ഡ്രസ് അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് സീൻ ഇതൊക്കെ ജെഫിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തെ കൃത്യമായും സംവിധായകൻ ചൂട്ടിക്കാണിക്കുന്നു സൈക്കോളജിയുടെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിഗ്മൺ ഫ്രൂഡിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറി ആയ സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറിയുടെ ഇഡ് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന കൺസെപ്റ്റുകൾ ഈ മൂവിയിൽ നമുക
അതുപോലെ തന്നെ മൂവിയുടെ അവസാനം സൂപ്രീഗോ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കുക എന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ ജെഫ്രി തൻ്റെ ഫ്രാങ്ക് എന്ന സ്വഭാവത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് ഫ്രാങ്കിൻ്റെ മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂഡിൻ്റെ മറ്റൊരു തിയറിയായ സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറിയിലെ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയ ജെനറ്റൽ സ്റ്റേജ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ലൈംഗിക വളർച്ച പൂർണ്ണഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സമയം അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോട് പോകുന്ന ഒരു താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് കഥാനായകൻ ഈ കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ടൈമിൽ ക്യാമറ ഈ ചെവിയിലേക്ക് സൂം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതായത് ജെഫ്രി ഈ ഒരു കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സാൻഡിയും ഡൊറോത്തിയും ഫ്രാങ്കും ഒക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്നു ഡൊറോത്തിയുടെയും സാൻഡിയുടെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഫ്രാങ്കിൻ്റെ കഥാപാത്രം ഫ്രൂഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ ഓറൽ സ്റ്റേജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഫ്രാങ്ക് ഈ ബ്ലൂ വെൽവെറ്റിൻ്റെ പീസ് വായിൽ വയ്ക്കുന്നത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാങ്ക് ഡൊറോത്തിയുടെ മുന്നിൽ കരയുന്ന ഒരു സീൻ ഇത് ഈ തീയറിയിലെ ഫാരി സ്റ്റേജിൽ ഈഡിപ്പൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിലുള്ള മാതാപിതാക്കളോട് തോന്നുന്ന ആകർഷണം അതേസമയം ഓരോ സെക്സിലുള്ള മാതാപിതാക്കളോട് തോന്നുന്ന ശത്രുതാ മനോഭാവവും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ജെഫ്രയ്ക്ക് ഡോറോത്തിലോ തോന്നുന്ന ആകർഷണവും ഫ്രാങ്കിനോട് തോന്നുന്ന വെറുപ്പും ലിഞ്ച് കൂടുതലായും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് മെറ്റാഫോറിക്കൽ മെത്തേഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രീതിയിലും അദ്ദേഹം തന്റെ ആശയങ്ങൾ ആസ്വാദ്യവുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവസാനം ക്യാമറ ചെവിയിൽ നിന്ന് റിവേഴ്സും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം സന്തോഷവാനായ ജെഫ്രി ഗാർഡനിൽ റൂബിനെ കാണുന്ന ഒരു സീനാണ് അതായത് സാന്റ് പറഞ്ഞ സ്വപ്നത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജെഫിന്റെയും സാന്റിയുടെയും സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ അവർ പ്രാണിയെ തിന്നുന്ന പക്ഷിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച അതായത് നന്മയ്ക്ക് തിന്മയുടെ മേൽ വിജയം കൈവരിച്ചു എന്നതിലേക്ക് സാമ്പിദായകൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡൊറോത്തിക്ക് അവരുടെ മകനെ തിരിച്ചു കിട്ടി എന്ന് കാണിക്കുന്നു അവരും സന്തോഷവതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂവിയെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ